Hej, idag ska jag lära er hur man bryter ut faktorer ur ett uttryck. När samtliga termer i ett uttryck har en gemensam faktor som till exempel 10a plus 2a kvadrat kan man faktorisera uttrycket genom att bryta ut den gemensamma faktorn. I detta exempel så är den gemensamma faktorn 2a. För vi kan dela båda dessa uttryck med 2a och få något kvar. Så om vi delar 2a kvadrat med 2a får vi kvar a. Om vi delar 10a med 2a får vi kvar 5. Så då skriver vi det här. 2a multiplicerat med 5 plus a. Och idag tänkte jag visa lite exempel. Jag tänker visa både a, b och c uppgifter. Och a uppgift då. Vi har 3x kvadrat minus 9x uppe till 3. Uh, och så ska vi bryta ut den största möjliga faktorn. Uh, vi ser att båda har x-termer. Den, där den lägsta är x kvadrat. Då kan vi bryta ut x kvadrat. Vi kollar även här om vi kan bryta ut uh, 3. Uh, om vi delar 3 med 3 får vi kvar 1. Om vi delar 9 med 3 får vi kvar 3. Så ja, det går. Så vi kan alltså bryta ut 3x kvadrat med denna. Och så får vi kvar 1 minus 3x. En till a uppgift då. Vi har här 24. A uppe till 3b. Plus 18 a kvadrat b kvadrat. Ska vi bryta ut största möjliga faktorn. Vi ser att båda delar a till exempel. Då vet vi att vi kan... Och den lägsta a till a kvadrat. Bryter vi ut a kvadrat. Eh, vi ser även att båda delar faktorn b. Eh, där den lägsta är bara b. Bryter vi ut b. Eh, och så ser vi här. 18 och 24. Kan vi bryta ut 18? Nej det går ju inte. Men om vi testar att dela 18 med 2 från 9. Kan vi bryta ut 9? 24 genom 9 går inte heller. Men om vi delar 18 med 3. Så får vi 6. Uh, och 6 kan vi bryta ut för 24 genom 6 är 4. Så vi kan alltså bryta ut 6 a kvadrat b. Och så får vi kvar 4 a plus 3 b. Och nu har vi alltså brytit ut största möjliga faktorn. Och detta kan man dubbelkolla genom att multiplicera in för att se om man har fått rätt svar. 6a kvadrat b plus gånger 4a. Multiplicerat med 4a. Det blir 6 gånger 4 är 24. Uh, a uppe till 3. B. Plus 6 gånger 3 är 18. A kvadrat. B kvadrat. Och som man ser här så är det samma som innan. Så då vet vi att vi har gjort rätt. Nu ska vi hoppa oss in på lite svåra uppgifter och göra en b-uppgift. Vi har här 40x upp till 3y plus 28x kvadrat y kvadrat minus 36y upp till 3 dividerat med 12x upp till 4 y upp till 4. Eh, nu ska vi försöka hitta en faktor, en gemensam faktor för både täljen och nämnaren som vi kan bryta ut. Eh, om vi börjar med att kolla på x- och y-termerna. Så ser vi att vi inte kan bryta ut eh, x från nämnaren, täljaren. Förlåt, eftersom eh, alla termer inte har x i sig. Eh, därför kollar vi på y. Och där ser vi att vi kan bryta ut y. Eh, där, y där bara ett enkelt y är den eh, lägsta. Därför eh, kan vi bryta ut. Förlåt, eh, då kan vi bryta ut y. Där uppifrån. Och det kan vi även göra där nere. Så kollar vi även vad mer vi kan bryta ut. Och då ser vi att vi kan bryta ut 4. Eftersom 40 genom 4 är 10. 28 genom 4 är 7. Och 36 genom 4 är 9. Även när nere är 12 genom 4 som är 3. Så det går ju. Och då kan vi. Då får vi kvar här 10. X upp till 3. Plus 7x kvadrat 
i minus 9 i kvadrat genom byta ut 4 i från nämnaren får vi kvar 3 x upp till 4 i upp till 3 eh, och här 4 i genom 4 i eh, det tar ut varandra så vi får kvar 1 eh, och då kan vi lika gärna skriva så här multiplicerat med 1 om vi ser med 1 gör ingen skillnad så då kan vi skriva, då kan vi ta bort parenteserna. Och det här är det vi får kvar när vi förenklat uttrycket. Och mer än så var det inte på den här uppgiften. Okej, okay, om vi ska göra lite C-uppgifter då. Lite svårare här. Vi har 15 A uppe i 2 minus 6 A. Dividerat med 5a minus 2. Så kollar vi här vad vi kan bryta ut. På nämnaren så ser vi att vi inte kan bryta ut något. Men på täljaren ser vi att vi kan bryta ut 3. Eftersom 6 genom 3 är 2 och 15 genom 3 är 5. Så det blir lika med... Vi kan även bryta ut A som ni ser. Och då får vi kvar 5A minus 2. Eh, genom, har vi kvar här nämnan, 5A minus 2. Och då ser vi direkt här att eh, vi har 5A minus 2 i täljaren och 5A minus 2 i nämnan. Eh, och egentligen här kan vi säga att det är... Det här kan också vara en parentes där det är multiplicerat med en osynlig etta som man aldrig skriver dit liksom. Eh, och då ser vi att då kan vi stryka de här för de tar ut varandra. Det blir ett. Och eh, kvar får vi då 3a genom 1. Alltså 3a. Om vi tar en till c-uppgift. Vi har... 20 x upp till 3 plus 5 x upp till 2 dividerat med 2 x i plus 8 x kvadrat i. Ja, vad kan vi bryta ut här då? Om vi börjar kolla på täljaren så ser vi att på täljaren kan vi bryta ut x kvadrat och vi kan även bryta ut 5. Så vi bryter ut 5x kvadrat och får kvar 4x plus 1 på täljan. Och som vi kollar nämnan, där kan vi bryta ut 2 och även xi. Så vi bryter ut 2xi och får kvar 1 plus 4x. Och då ser vi här återigen som på förra uppgiften att då har vi både täljaren och nämnaren två likadana termer. 4x plus 1 och ja, 1 plus 4x. Eh, och de tar ut varandra och kvar får vi 5x kvadrat genom 2xi. Och detta kan man förenkla ännu längre. Eh, eftersom x och x tar ut varandra då får vi kvar... 5x genom 2i. Och det var allt för uh, hur man bryter ut faktorer i uttryck. Och jag hoppas vi ses nästa gång. Ha det bra.